നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് കണക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് സംഖ്യാക്രമങ്ങൾ നമ്പർ പാറ്റേൺസ് കൊച്ചു നാൾ തൊട്ട് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി പഠിച്ച ഒരു സംഖ്യാക്രമുണ്ട് ഏതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അവയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് നിസർഗ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബോധത്തില് ഒന്നിടുന്നത് എന്താ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആദ്യ യൂണിറ്റ് സംഖ്യാക്രമങ്ങൾ നമ്പർ പാറ്റേൺസ് പിന്നെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് പ്രൊസീഡ് ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരട്ടിപ്പിച്ചു നോക്കി ഡബിൾ ദീസ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദീസ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ലു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് മീൻസ് ലെറ്റ് എസ് റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര നമ്മൾ ഈ സംഖ്യാക്രമത്തെ എന്തെന്നാ പറയാ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ രണ്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ലെറ്റ് എസ് റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നാല് ആറ് എക്സെട്ര നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ സംഖ്യാക്രമം തന്നെയല്ലേ അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് എന്ത് കണ്ടു നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം കണ്ടത് ആദ്യം കണ്ടത് എന്താ ഡബിൾ ദ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ഇപ്പൊ എന്താ കണ്ടേ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു എഗെയിൻ ലെറ്റ് എസ് പ്രൊസീഡ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പറയാം നോക്കൂ രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് കോഷന്റ് എന്താ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ എന്താ പൂജ്യം കോഷന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അരണഫലം റിമൈൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിഷ്ട നാലിനെ ഹരിച്ചാലോ നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് അരണഫലം രണ്ട് ശിഷ്ടം പൂജ്യം ആറിനെ ഹരിച്ചാലോ കോഷന്റ് മൂന്ന് റിമൈൻഡർ സീറോ എന്താ കണ്ടേ ഏത് ഇരട്ട സംഖ്യയെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളെ രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് വൻ വി ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഈവൺ നമ്പർ ബൈ ടു ഇറ്റ് ലീവ്സ് നോ റിമൈൻഡർ That means, remainder is always zero. So that is the peculiarity. Well, I don't know what we're going to do. Let us consider again the counting numbers. 
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നമ്മളിപ്പോ പരിഗണിച്ചത് ഇരട്ട സംഖ്യകളെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ആ ഇരട്ട സംഖ്യകളെ ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഇരട്ട സംഖ്യകളെ ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറ്റാം വാട്ട് ആർ ദ റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര അല്ലെ എന്താ പ്രത്യേകത സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ ടു ഈസ് ആഡ് ടു ഈച്ച് നമ്പർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെക്യുലിയാരിറ്റി എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ സീരിയസ്ലി ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഏഴ് ആ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഈ സംഖ്യ ഈ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാ ഒറ്റ സംഖ്യ ഓഡ് നമ്പർ ഓക്കെ ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏഴിനെയും എടുത്തു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏഴിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഹരിച്ചു അപ്പൊ എന്താ ആരാണ് ഫലം മൂന്ന് ശിഷ്ടോ ഒന്ന് കോഷൻ മൂന്ന് ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ വൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫൈവ് കോഷൻ ടു റിമൈൻഡർ വൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ത്രീ കോഷൻ വൺ റിമൈൻഡർ വൺ And in the case of 1, quotient 0, Arana Phalam, Ujjam, Remainder System 1. This point, when we divide an odd number by 2, it always leaves a remainder 1. System, and we don't have a system 1. വ്യവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഈ അറിവ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോ ലേറ്റസ് ഇനി നമ്മൾ എഗെയിൻ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ അവയുടെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കി വർഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഒമ്പത് അപ്പോ അടുത്തത് ഏതാ പതിനാറ് അടുത്ത നമ്പർ പിന്നത്തതോ അഞ്ചാമത്തതോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് വി ഹാവ് റിട്ടൺ നൗ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഈ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് എഴുതിയേക്കണേ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ വർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് എക്സെട്ര വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഇവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഓമന പേരെന്താ പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകൾ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നമ്പർ പേറ്റേൺസ് കണ്ടില്ല ഇപ്പോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അതൊക്കെ ലെറ്റ് എസ് റൈറ്റ് ആൾ ദീസ് നമ്പർ പേറ്റേൺസ് ടുഗദർ ഒരു ടേബിളായിട്ട് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര ഇനി അതിൽ അഞ്ചാമത്തത് ഏതാ ഫൈവ് ആറാമത്തത് ഏതാ സിക്സ് അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നേ അത് ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലല്ലേ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറ്റിയത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു വൺ ഈസ് ആഡ് ടു ഈച്ച് നമ്പർ ഓരോന്നിനോടും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നാം പറയുന്നു വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത 
we are keeping an order nammal oru kramam paalikkunnundu oppam thanne we can see namukku kaanam it follows a particular rule oru pratheka niyamavum adanusarikkunnundu അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാനും അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളെ പറയാനും പറ്റുന്നത് ലെറ്റ് കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കൂ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടു രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു to is added to each number or one in order two kooti kooti pogunu we are getting the next number namukku adutha sankhya kittunu ini adile anjamatha ethraya fifth one fifth number eda 10 tenth number eda 20 adu engena parayan sadikkunne because it is keeping an order adu or kramam paalikkunnundu adu kondana അതിൽ നൂറാമത്തെ ആള് ഇന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു വെച്ച് കൂടി പോകുന്നു അപ്പൊ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ റൂൾ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കണ്ടത് ഈ നമ്പർ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടു ടു ഈസ് ഏഡ് ടീച്ച് നമ്പർ an order is kept it follows and it follows a particular rule in the case of the next pattern adutha pattern nu nokki 1 3 5 7 adilum namukku 1 3 5 naalamthada aara 7 angana adu krithyamayittu parayan sadhikkum avadey namukku kaanam it keeps an order it follows a particular rule let us come to the last pattern and our third one four nine sixteen etc one four nine sixteen etc and that's the third counting numbers and the squares are i do not know where i am for and jump the bottom five square twenty five ആറാമത്തെ പദം സിക്സ് സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് പത്താമത്തെ പദം ടെൻ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ അത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് കീപ്സ് എൻ ഓർഡർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഒരു ക്രമം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പല സംഖ്യാക്രമങ്ങളെയും നമ്പർ പാറ്റേൺസിനെയും കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദീപ് എൻ ഓർഡർ ഒരു ക്രമം പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് ദേ ഫോളോ എ പർട്ടിക്കുലർ റൂൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക നിയമവും അനുസരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഓക്കെ ആ സന്തോഷമായി അപ്പോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്